eigentümliche, wunderschöne, fast schmerzhaft schöne Bilder. Vasarely ist sicherlich einer der bekanntesten Unbekannten. Ich glaube, man würde zu kurz greifen, wenn man Vasarely in diesen optischen Spielereien alleine verbinden würde. Wenn man sagen würde, okay, das war's, das ist Vasarely. Das Labyrinthische und diese Abgründe, das ist das Spannendste in seinem Werk. Und deshalb ist er für uns auch ein Jahrhundertkünstler. Wir denken, dass der Höhepunkt seines Werkes irgendwann in den 70er Jahren liegt, Anfang der 70er. Das Jahr 1972, wo er zum einen das Logo für Renault entwickelt, das Logo für die Olympischen Spiele in München entwickelt und zugleich mit seinem Sohn Ivaral den Raum der Deutschen Bundesbank hier in Frankfurt. Zu dem Zeitpunkt war Visarelli eben der, der, der Künstler der Stunde. Wir haben die Ausstellung tatsächlich äh, mit diesem Bundesbankraum von 1972 beginnen lassen, erzählen von da die Geschichte rückwärts, weil wir ergründen wollen, wo dieses Werk herkommt, wie man das Werk eben auch aus seinen frühen Jahren in Budapest der, der 20er, 30er Jahre erklären kann. Viktor Vasarili ist in Ungarn geboren. Er war eigentlich Werbegrafiker und hat dann das große Glück gehabt, in der Zwischenkriegszeit, Ende der 20er Jahre, einen Lehrer zu haben, Sander Botnik. Selbst Student, Schüler am Bauhaus in Weimar. Und dort ist er eigentlich mit den Ideen der frühen Moderne in Berührung gekommen. Es gibt eigentlich nur zwei Arbeiten, die aus dieser frühen Zeit erhalten sind, wo er sich eben mit diesen Bauhaus-Ideen auseinandergesetzt hat. Daneben gibt es eben das, eben das Spannende, parallel auch figurative Arbeiten. Und eben auch diese Reihe seiner Zebra-Bilder. Das Auge, wenn es versucht, eben diese Figuren ähm, zu fixieren, fängt es an äh, zu flirren, das Bild. All das sind schon ähm, Mechanismen, die beim Betrachter, beim Rezipienten ausgelöst werden, die dann später auch im Hauptwerk die großen Vega-Bilder zum Beispiel ausmachen. 1930 ist er dann emigriert nach Paris. Wunderschön ist, wenn diese drei Phasen Belle Ile Dauphin und Christel Gord einsetzen. Die sind eben deswegen so spannend, weil sie noch nicht ganz gegenstandslos sind, aber sich eben merklich vom Gegenstand lösen, also im Moment der Abstraktion. Das ist eben das, was letztlich auch sein Hauptwerk auszeichnet. Er zieht sich schrittweise als Autor aus seinem Werk zurück. Er malt plötzlich schwarz-weiße Bilder. Dass plötzlich äh, aus den Linien Formen entstehen, dass plötzlich Quadrate erscheinen, ganz, ganz faszinierend oszillierende äh, Bildwelten äh, dann plötzlich in schwarz und weiß entstehen. Gerade zum Beispiel bei, äh, bei der Omaja Malevich, wo wirklich dann äh, plötzlich eine Flächenform wie so, ein, wie so eine Raute in den Raum kippt oder wo plötzlich ein, ein weißes Quadrat im Bild Schatten wirft. Das Ergebnis ist eben einerseits wunderschön und verspielt, aber eben auch ein bisschen beunruhigend und ein bisschen irritierend, weil eben man diese Komposition nicht mehr wirklich äh, fassen kann. Also really ging es eigentlich immer um das Verhältnis von Mensch und Materie, insbesondere bei der Obart. Vasarelis Obart, und sagen, er ist ja eigentlich ihr Erfinder und Hauptvertreter, ähm, ist letztendlich ein Spiel mit der Wahrnehmung des Betrachters. Es geht nicht darum, dass alles schön pulsiert und sich bewegt, sondern dass der Betrachter Teil des Bildes, des Kunstwerkes wird, indem er eben diesen Moment des sich äh, verändernden, bewegenden Bildes erst durch seine Sehleistung, also letztlich äh, in seinem Gehirn, äh, einlösen kann.
wie die Quadrate sich plötzlich anfangen zu drehen, ist auch letztlich äh, so ein Vega-Bild bewusst aus einfachen Lokalfarben angelegt. Geometrische Form dann vergrößert, verkleinert, geschrumpft. Äh, der Versuch, die Statik der Form zu lösen, das Bild ja, in den Realraum, den Betrachterraum zu erweitern. Ein Jahrhundertkünstler ist äh, Victor Vasarili deshalb, weil sein Werk mehr als sechs Jahrzehnte umfasst, von der Hochkultur zur Massenkultur. Es wäre zu kurz, Vasarili nur als Obartkünstler abzuhaken, weil tatsächlich eben unter dieser Oberfläche wunderschön komplexer und vielschichtiger Künstler zu entdecken ist.